Muszę Wam powiedzieć, że było naprawdę kilka przepięknie zrobionych zdjęć. To jest jedno z takich właśnie zdjęć. Te pierwsze akwarium Damiana. Piękna aranżacja, piękny zbiornik, przemyślany. Baturka, zobaczcie, jaki gąszcz. Także też jest na czym oko zawiesić. Masa roślin, skomplikowane pewnie nałożenie. To jest inny zbiornik, dopiero widać startujący. No i akwarium morskie, których tutaj zdjęć niestety nie będzie dużo. Ale mam nadzieję, że się akwariści morscy obudzą i też będą mogli wysyłać takie zbiorniki. Klis, 112 litrów. Tam, gdzie jest litraż podany, no to podaliście, a tam, gdzie nie, to niestety nie. Ale to wiecie, wiecie, moja wina po prostu. Nie poprosiłem Was o to, nie poinformowałem, że możecie wpisać jakieś wiadomości. E, no trudno. Czarek. Tu macie start akwarium, 285 litrów. Tutaj chwila później, już widzicie akwarium obsadzone. Bardzo fajne korzenie, fajnie to wszystko wygląda. Tutaj troszeczkę innej pozycji, troszeczkę starszy zbiornik, no i tutaj już taki bardziej dojrzały, zobaczcie, no ale jaka lampa, jakie lampiszcze za grubą kasiorę, no, widać ładnie oświetlony zbiornik, fajna aranżacja, bardzo mi się podoba. Zobaczcie, jaki piękny zbiornik, jakie fajne ryby bo oczywiście mogliście też przesyłać zdjęcia Waszych popili, Waszych mieszkańców, Waszych zbiorników, cokolwiek tam nie macie. I dostałem też sporo fajnych zdjęć ryb. Tutaj akurat Dom Toretto przesłał tych zdjęć sporo, no i delektujcie się tymi zdjęciami, bo naprawdę ja miłą chęcią oglądam tak fajne fotki. Elżbieta, akwarium zaledwie 10 litrów. Zobaczcie tą rybę. Jak pięknie jest zrobione te zdjęcia, jaka to jest piękna ryba. Bojownik niesamowity. Grzegorz, duży, piękny zbiornik, ładnie obsadzony. Jest na czym oko zawiesić. Ma swój klimat, prawda? No i Mieciu Esz. Jak dla mnie absolutny sztos, jeśli chodzi o zdjęcia. Najfajniejsza fotka, jaką tutaj widziałem. Coś przepięknego z jakiej perspektywy, jak te pomyślane. To jest piękne, artystyczne zdjęcie. No i sama aranżacja też niesamowita. Marcin Lys. Mała kostka, ale zobaczcie, jak piękna, jak zadbana, jak przemyślana, jak piękna aranżacja, jak fajne rzeczy można tworzyć w tak niedużym zbiorniku. To naprawdę aż oko cieszy. No i mamy afrykańskie klimaty. Zobaczcie, jakie piękne są te ryby. Jakie barwy. Afrykańskie pielęgnice jednak mają coś w sobie. Akwarium Łukasza, 330 litrów. Bartek, bardzo świeżutki zbiornik na pierwszym zdjęciu i już za chwilę zobaczcie, jak ten pogestemon tu się pięknie e, rozrósł. Sebastian, świeżutki zbiornik, dopiero start, dopiero świeżo obsadzone. Zobaczcie, jak fajnie na korzeniach e, przymocowane zielsko. Piękny to będzie zbiornik. Chciałbym go zobaczyć za miesiąc, a nawet najlepiej za trzy miesiące. To naprawdę może być przepiękny zbiornik, jak to wszystko zarośnie. Bartosz, piękny zbiornik, widzę, że masz problem z muchami. Dodaj trochę azotu, będzie lepiej. MRB Ble. 1000 litrów w biurze, prawdopodobnie z tego zrozumiem. Piękna aranżacja, ciekawa. A tutaj akwarium morskie. Ta czacha, mimo że taki element nienaturalny, to jakoś tu bardzo pasuje. Grzegorz Czerwiński, piękny, duży zbiornik, fajnie zaaranżowany. Masa roślin, długi kramp, podobna sytuacja. Kamienie dragony, korzenie. Piękny zbiornik. Łukasz Łódz. Tutaj się narobiłem w tych zdjęciach. Doszły do mnie no, bardzo niskie rozdzielczości. Musiałem się trochę napracować. A szkoda, bo bardzo fajne ujęcia. I akwarium też bardzo fajne.
Mariusz Dziedzic. Piękne ryby, pięknie osadzony zbiornik kolorowy, przepiękny. Patryk Wywal ten zamek. No się można czepić barwionych rybek, no ale to kość gustu już. Fajna kostka, szkoda, że zdjęcie przyszło no, takiej sobie jakości. A to jedno z fajniejszych zdjęć, które mi się podoba. No, naprawdę nie mogę się napatrzeć na to zdjęcie. Świetne ujęcie, no, po prostu budujące klimat, coś niesamowitego. Ługi. Zbiorniczek tak na oko moje 80 cm długości, a może to nawet 60 jest, gęsto obsadzone. Zdjęcie również mogło być troszeczkę lepszej jakości. Jana, 112 litrów. O, tutaj jak zarośnie będzie niesamowicie. I mamy mroczne klimaty u Jakuba. Tutaj kilka zbiorników, zobaczcie wszystkie w takich klimatach. Bardzo naturalnie, bardzo ładnie to wygląda. Jest na czym oko zawiesić. Pomaskowałbym trochę sprzęt. I tylko tyle. Krystian, wracamy do afrykańskich klimatów. Duży, długi zbiornik, piękne ryby. Duma pewnie właściciela. Ryby o niesamowite, ciekawym zachowaniu. Kamil i mieszkańcy jego zbiornika. Zobaczcie, jakie piękne krewetki. Kamil następnym razem postaraj się o wyższą rozdzielczość zdjęć. Będą o wiele lepiej wyglądały. Przysolak i wracamy w afrykańskie klimaty. Zobaczcie kilka zdjęć tego pięknego zbiornika z jakże ciekawymi rybami. Lili Piesek. Pierwszy zbiornik prawdopodobnie. Mój widz ma 15 lat. I jego bojownik. Całkiem nieźle. Mariusz. Zobaczcie, jak można zrobić piękny wystrój w zaledwie 20 litrach. No to aż naprawdę... Aż się uśmiecham. Szkoda, że nie widzicie. To przepiękny zbiornik. Jaki niewielki litraż, a jak piękna jest aranżacja. Matelus, zbiornik 72 litry. Jak pisze, zbiornik przygotował pod chyba Centrusy L201, ale widzimy tutaj też inne gatunki ryb. I nie tylko ryb. No i tutaj nie wiem właśnie, czy to jest jakiś już inny zbiornik, bo widzę troszeczkę inny wystrój, inne rośliny. 
czy nadal to jest ten sam, tylko po jakiejś przeróbce, ciężko powiedzieć, nie ma opisane. Mateusz Ceglarek, wracamy kolejny raz do Afryki. Mateusz, ten filtr wyrabia u Ciebie. Mateusz Głuchy, piękny, nieduży zbiornik, fajnie obsadzony. Tutaj Mateusz Koza, chyba propozycja hardscape'u i kolejna propozycja hardscape'u. I tutaj mamy mieszkańców, mam nadzieję, że tych zbiorników już później po, po aranżacji, aczkolwiek no, nie dane nam było zobaczyć, ale za to zobaczcie, jakie przepiękne zdjęcia mieszkańców akwarium. Michał Boczarski, zobaczcie jak fajnie obsadzony roślinami zbiornik. No jestem ciekawy, jak to się rozrośnie będzie wyglądało. Michał Chrust, zbiornik o nietypowych kształtach, nieduży dla bojownika. Zobaczcie sam. Mieli są 60 litrów razborki, ładnie obsadzony, fajny klimat, podoba mi się ten zbiornik. Michał i jego potwory z głębin, zobaczcie jakie piękne zbrojniki. Piotr, zobaczcie jaki piękny zbiornik, jak pięknie obsadzony, jaki zadbany, jakie piękne ryby. Zobaczcie na tego welonia z tego Ramireza. Coś niesamowitego. Piotr 83 i mieszkańcy jego zbiornika. Też piękny zbiornik. Gęsto obsadzony, rośliny w fajnej kondycji. Prezes, piękny zbiornik, ładnie obsadzony, piękne ryby, piękne rośliny, zbezczeszczony zbiornik tym oto plastikowym czymś. Bywał ten most, takiego miejsca jest w żółtym worku. Rafał, przepiękny zbiornik, pięknie obsadzony, ma swój klimat, przyznaję. Polski komentator i mieszkańcy jego zbiorników. Rafał A, paletki z razem z roślinami, to jest wyzwanie. Rafał i mieszkańcy jego zbiornika lub zbiorników. Robert, 403 litry palety z roślinami, jak mówiłem wcześniej, jest to wyzwanie. Ale jak widać Robertowi, jak najbardziej się to udało. Robert Stefaniak, przepiękny zbiornik z pięknymi lotosami. I tutaj mamy drugą fotkę, nie wiem czy to jest ten sam zbiornik, tylko jakby inna aranżacja, fotka starsza, młodsza, ciężko powiedzieć. I zobaczcie tutaj, czysta asceza. Ale wiecie co, to ma swój klimat, bardzo mi się podoba, ale te ujęcie to po prostu jest sztos, coś niesamowitego, przepiękna fota.
Tucker Studio i mieszkańcy jego zbiornika. Robert A. i jego dyskowce. Zobaczcie sami. No i też są skalarie, jak widzę. Typer C. No trochę widzę problemów z lonami na korzeniach, ale ten skalar, powiedz, jest tam sam. O tak troszeczkę, nie? To taka stadna ryba. No i chyba troszkę za duża na ten zbiornik. WCFN i jego zbiornik oraz jego mieszkańcy. Wiga 250 litrów. Ciekawa aranżacja. Z jednej strony dżungla, z drugiej skaliste klimaty. Muszę Wam powiedzieć, że dość zaskakujący zbiornik, bardzo ciekawy. Adam, taka niespodzianka. Są to formikaria, inspirowane stylami akwarystycznymi. Chciałem Wam pokazać to na samym końcu. Zobaczcie, jak niesamowicie to wygląda, jak prawie jak akwarium, tylko że bez wody. Nie? Adam, jeśli będziesz kiedyś zajmował się akwarystyką, to myślę, że będziesz tworzył piękne zbiorniki. Tu już widać, że, że masz wyczucie smaku. Pięknie to wygląda. Do you suffer? 
suffer with ease Little do I know Little do I know Round and round he goes It's just the way of things If you let me down slow I believe in time We will see a new horizon A glimmer of light
Day turns to night and night turns to day Sun sets and suffering It's all a part of the way of things
Body and bread, blood and wine. There's a time to live, time to die, and a time to breathe. Slow down and listen for a heartbeat. With everything in motion. Some of what we planned, but the in between. This miracle of human life and the body and time that we occupy, it is all together sacred. Slow down and listen for a heartbeat. Everything in motion. Oh, here now. See the beauty that's woven in every single moment. La da 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 da. La da da. Listen 
for a heartbeat With everything in motion Oh, here now See the beauty that's woven In every single moment
słuchajcie, teraz muszę naprawić pewien błąd, który pojawił się dawno, dawno temu, gdy powstawał odcinek Wasza Akwaria, ten ostatni odcinek. Nie pojawiło się tam zdjęcie zbiornika Tomka i Agnieszki. Nie wiem dlaczego, spełniało wszystkie warunki, jednak się nie pojawiło. Po prostu zakaz się błąd. I dzisiaj macie okazję zobaczyć te zdjęcia, te akwarium z paletami. Zapraszam. Thank you.